നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോമഡിറ്റി എക്സാം കോണന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു പി എസ് സിയുടെ പ്രിലിമിനറിയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ടെലഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെലഗ്രാമിലുള്ളവരോട് അറിയാം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അതേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് യു പി എസ് സിയുടെ പ്രിലിംസിന്റെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇന്നോട്ടുള്ള ഒരു സീരീസിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നും കാണത്തില്ല എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് യു പി എസ് സി പ്രിലിമിനറിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് യു പി എസ് സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാലത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് ദി കോർ ഓഫ് ദി ഓൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്താ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് ദി കോർ ഓഫ് ഓൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഫേർട്സ് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഫേർട്സിലും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോർ ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഏതാണെന്നാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എല്ലാ കാലത്തും പഠിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ആ എത്രയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വളർച്ച എത്രയാണ് കൈവരിച്ച വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് ആൾക്കാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കും അതിനപ്പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് ഇൻഡെപ്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഇനി തൊട്ട് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർ പഠിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത് പഠിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ വേർഡിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കോർ ഓഫ് ഓൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒരിടത്ത് പോലും അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് എന്തിനൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓവറോൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിനകത്ത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നന്നാക്കണമെന്നും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അതായത് കുടിവെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്ല കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുക ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം എല്ലായിടങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ പറയുകയും ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്ന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇനി ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു തൊട്ട് നയൻറ്റി സെവൻ വരെ ആയിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു റാവു മൻമോഹൻ സിംഗ് അല്ലെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇല്ല മൻമോഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഓവറോൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ്
ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് വർഷം ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി യു പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് നോക്കുക ദ ടേം അട്ടാർക്കി ഓഫൺ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് കേട്ടോ അട്ടാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടേമാണ് അട്ടാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രി വിത്ത് മൊണാർക്കി എ കൺട്രി വിത്ത് ഓപ്പൺ എക്കണോമി എ കൺട്രി വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ അതായത് എ കൺട്രി വിത്ത് മൊണാർക്കി ഏകാധിപത്യ ഭരണമുള്ള രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എക്കണോമി ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി ഉള്ള ഒരു രാജ്യം എല്ലാം മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് എ കൺട്രി വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മളൊരു സൈ സർക്കുലർ ഫ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറം രാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അതിനകത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് ആ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ വിറ്റഴിക്കുകയാണ് അവർ പുറമേ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പുറം രോഗത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കോ ഇറക്കോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു എക്കണോമിയാണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അട്ടാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമിയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പം യുക്രൈൻ റഷ്യ വാർ എന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഈ ടേം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ടേമായിരുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ടേമും കൂടെ ഓർത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് വൺ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ലൈസ് ഇൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും മറ്റു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയേക്കാളും കുറച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് താഴെ പറയുന്ന പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹാസ് കൺസിഡറബ്ലി ലാർജർ ഔട്ട്ലേ കമ്പയർ ടു ദ ഹെർലിയർ പ്ലാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഹാസ് ദ മേജർ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസി ഹാസ് ബിൻ അബോളിഷ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസി ഹാസ് ബിൻ അബോളിഷ്ഡ് എന്ന് തോന്നാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് ആ നമുക്ക് ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ആഗോള തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു നമ്മുടെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഒയിലൊക്കെ അംഗമാകുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് തോന്നാം പക്ഷേ അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് കൺസിഡറബ്ലി ലാർജർ ഔട്ട്ലേ കമ്പയർ ടു ദ ഏർലിയർ പ്ലാൻ അതിന് കാരണമുണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെലവ് അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് കൺസിഡറബ്ലി ലാർജർ ഔട്ട്ലേ കമ്പയർ ടു ദ ഏർലിയർ പ്ലാനിനെ വെച്ച് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചത് അതായത് ഏറ്റവും ചെലവ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുക എനർജി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ചെലവഴിച്ചത് എന്താണ് എനർജി എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം മൊത്തം ചെലവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ചെലവഴിച്ചത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മേജർ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അഗ്രികൾച
ഇതും ഏകദേശം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ ചോദിച്ച ഒരു യു പി എസ് സി പ്രിലിമിനറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹു അമങ് ദി ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസില് അതുപോലെ ചെയർമാൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇദ്ദേഹമില്ല അതുപോലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ആൾക്കാരൂടെ ഉണ്ട് അവരാരാണ് ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അല്ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ്സ് കൂടെ ചേരുന്നതും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ അംഗങ്ങളൂടെ ചേരുന്നതാണ് എൻ ഡി സി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നും മൂന്നും നാലും ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും നാലും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും ദ ബാങ്ക്സ് ആർ റിക്വയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെർട്ടൺ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ബി ആർ എസ് എൽ ആർ സി ബി ആർ സി എൽ ആർ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും എസ് എൽ ആറും സി എൽ ആർ അല്ല സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്രാവശ്യം പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിൻസിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് എൽ ആർ എന്താണ് പോട്ടെ സി ആർ ആർ എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ എല്ലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും അല്ലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഒരു കരുതൽ നിക്ഷേപം എന്നുള്ള പേരിൽ ആർ ബി ഐയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കണം അതാണ് സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഒരു റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആർ ബി ഐ എല്ലാ വർഷവും പറയും ഇപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണ് ഈ ഇത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കരുതൽ ധനമായിട്ട് ആർ ബി ഐയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ബാങ്കുകാരും അതാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേറ്റ് മാറി മാറി വരും കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ആണ് ഇനി എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അല്ലേ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദ ബാങ്ക്സ് ആർ റിക്വയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെർട്ടൺ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ പൈസ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആയിട്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ട് ആയിട്ടോ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആർ ബി ഐയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കണം ഓരോ ബാങ്കുകാരും എന്ന റൂൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് എൽ ആർ ഇപ്പം നിലവിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് എസ് എൽ ആറിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കോൺസ്റ്റന്റിലുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി മാറി വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ടേംസ് എസ് എൽ ആറും സി ആർ ആറും ബാങ്ക് റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യണം കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണപ്പെരുപ്പമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എപ്പോഴും പണപ്പെരുപ്പം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ്ക്ഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ സ്ട്രിങ്ക്ഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ സ്ട്രിങ്ക്ഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് എന്നൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സ്ട്രിങ്ക്ഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇപ്പോൾ അട്ടാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രിങ്ക്ഫ്ലേഷൻ എന്താണെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ഈ പണപ്പെരുപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല വില കൂടുന്നതിനെയാണ് പണപ്പെരു
മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെ കിട്ടിയാലും നല്ല നല്ല എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടമാവരുത് ആ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി സ്ഥിരമായിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിനും നമുക്കത് മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈ